চলে এসেছি বাবু বলেন কবিতার পর্ব দুইয়ের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমি গত ভিডিওতে মানে বাবু বলেন কবিতার মোট তিনটে প্রশ্ন দিয়েছিলাম এবার আরও তিনটে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি এই ছটি প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের আগামী দু হাজার যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য সুতরাং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং মন দিয়ে শোনো আর ধীরে ধীরে নোট ডাউন করো দেখো পাল্টে দিতে পারি ভুবন আখ্যানে ব্যাখ্যানে উদ্ধৃত ও উক্ত উদ্ধৃতিটির বক্তাকে কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত বাবু বলেন কবিতায় উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা কবির অঙ্কিত চরিত্র বাবু কবিতাটির মূল উৎস কি কবিতাটি বাবরের প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দেখো দু নম্বর প্রশ্ন আছে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির মাধ্যমে কবি কি বলতে চেয়েছেন বক্তা কেমন করে তার ভুবন পাল্টে দিতে পারেন একটা কথা আমি কিন্তু গত ভিডিওতে বলেছি এটাতেও বলবো একটা কবির মনোভাব আর একটা বক্তার মুখে বসানো বা বক্তার মানসিকতা দুটো দুরকম সুতরাং প্রশ্ন পড়ে অর্থ বুঝে তবেই কিন্তু উত্তর লিখবে তাহলে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির মাধ্যমে কবি কি বল কবি পাল্টে দিতে পারি ভুবন উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে বাবুদের অযোগ্যতা অথচ আসফালনটুকু বিদ্রূপের ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন আচ্ছা বক্তা কেমন করে তার ভুবন পাল্টে দিতে পারেন বক্তা বাবু প্রচুর কথা বলেন যা প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসার শূন্য তারা মনে করেন তাদের অগাধ বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীটাকেই পরিবর্তন করে দিতে পারেন যদিও অগাধ বুদ্ধির আড়ালে তাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই পাওয়া যায় তিন নম্বরে চলে এলাম উদ্ধৃত অংশটি গভীরভাবে ব্যাখ্যা কর বাবু বলেন কবিতায় কবি প্রকৃতপক্ষে স্তুতির ছলে নিন্দা করেছেন কবি বর্তমান যুগের কৃত্রিম মেকি সভ্যতা মেকি কর্মপদ্ধতি যথার্থ শিক্ষার বিস্তর ফাঁকি সঠিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিশ্রমের অনীহা এবং পরিশ্রম না করেই সফলতার শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা সমস্ত সমাজটাকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে দক্ষতার অভাব জ্ঞানের অভাব সততার অভাব যুগটাকে কালিমা লিপ্ত করেছে এর কারণে সমাজে অবক্ষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত চারিদিকে মিথ্যার রাজত্ব কবি চান সমাজ এর থেকে মুক্তি লাভ করুক মানুষ যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক ধনী দরিদ্রের আবরণ ঘুচে গিয়ে মানুষ আন্তরিক মানবিক হয়ে উঠুক ওকে চলে এলাম চার নম্বরে আখ্যানে ব্যাখ্যানে কথা দুটির অর্থ কি অ্যাটাচ কোশ্চেন আছে কবির বক্তার বক্তব্য অনুযায়ী আখ্যানে ব্যাখ্যানে কিভাবে ভুবন পাল্টে দিতে পারেন প্রথমে বলি আখ্যানে ব্যাখ্যানে কথা দুটির অর্থ কি উদ্ধৃত পঙ্ক্তির দুটি শব্দ আখ্যানে ব্যাখ্যানে এখানে আখ্যানে অর্থাৎ কাহিনী বা গল্প ব্যাখ্যানে অর্থাৎ কাহিনীটির বর্ণনা বা বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আছে অ্যাটাচ প্রশ্ন কবির বক্তার বক্তব্য অনুযায়ী আখ্যানে ব্যাখ্যানে কিভাবে ভুবন পাল্টে দিতে পারে বর্তমানে প্রচুর বাবু জাতীয় অন্তঃসার শূন্য লেখক গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন যেগুলো মূলত অপাঠ্য অগ্রহণীয় ও অবাস্তব ঘটনার সমাবেশে ভারাক্রান্ত কিন্তু তারা সেই সব অপাঠ্য লেখনীর দ্বারা নিজেদেরকে জ্ঞানী গুণী বলে প্রচার করেন এবং আত্মতুষ্ট থাকেন এছাড়াও তাদের ধারণা উক্ত লেখনীর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে তাকে তাদের স্বাধীন মতো তৈরি করতে পারেন শেষ পর্যন্ত তারাই হবেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাদের নির্দেশেই সব কিছু ঘটবে নিজেদের দম্ভের দ্বারা হীন মনোবৃত্তির দ্বারা তারাই সব সমস্যার আলাপ আলোচনা চালিয়ে ভুবন পাল্টে দেবে সাধারণ মানুষকে তার আলোচনায় সামিল করবে না ঠিক আছে এবার চলে এলাম 
পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা দেখো বলছে সবাই যদি বলেও আমায় মিথ্যে এবং মেকি নিজের কথার জ্বালায় যদি জলে নিজের ডেরা এখানে আমায় বলতে কার কথা বলা হয়েছে এখানে অবশ্যই বাবুর কথা বলা হয়েছে সুতরাং এটা আমি নতুন করে আর বলছি না দেখো দু নম্বর প্রশ্ন আছে কবি নিজের বলতে কার কথা বুঝিয়েছেন কথার জ্বালা কি অ্যাটাচ প্রশ্ন প্রথমে বলি কবি নিজের বলতে কার কথা বুঝিয়েছেন কবিতাটির আলোচ্য অংশে নিজের শব্দটি কবি তার কবিতার বক্তা বাবুর সম্পর্কে বলেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা অ্যাটাচ প্রশ্ন রয়েছে কথার জ্বালা কি কবি শঙ্খ ঘোষ উক্ত বাবু শ্রেণীর কথার জ্বালা বলতে তাদের অন্তস্বার শূন্য ফাঁপা বুলিকে বা কথাকে বুঝিয়েছেন চলে এলাম তিন নম্বরে নিজের কথার জ্বালায় যদি পঙ্ক্তিটির মাধ্যমে কবি কোন সত্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন ভালো করে বুঝবে নিজের কথার জ্বালায় যদি কবি শঙ্খ ঘোষ বাবু বলেন কবিতায় অলস কর্ম বিমুখ এক শ্রেণীর মানুষের কথা তুলে ধরেছেন তারা শুধু বড় বড় বুলি আওড়ে জগৎ জয় করতে চায় কর্মের ক্ষেত্রে তাদা তারা সর্বদাই পিছিয়ে থাকে প্রচুর গভীর তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথার পর কথার জাল বুনে যায় যার একটারও প্রতিফলন নিজের জীবনে নেই অতি সুন্দরভাবে কথার ফানুস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপাত দৃষ্টিতে তাদের বড় মানুষ বলে মনে হলেও বেশি দিন সেসব অসত্য কথাকে ঢেকে রাখা যায় না অচিরেই বক্তার মুখোশ খুলে পড়ে তখন আশেপাশের জনগণ বক্তার মিথ্যাকে ধরে ফেলে এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে আর দেখে না তাদের মর্যাদা ধুলোই মিশে যায় এই যন্ত্রণা তখন তারা আর সহ্য করতে পারে না অসহায় যন্ত্রণায় শুধু দগ্ধ হয় কর্মহীন অলসীন এবং শ্রদ্ধাহীন জীবনে তারা জ্বলতে থাকে প্রতিনিয়ত চার নম্বরে চলে এলাম দেখো ডেরা শব্দের অর্থ কি জলে নিজের ডেরা পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য লেখো আগে বলি ডেরা শব্দের অর্থ কি এখানে ডেরা শব্দের অর্থ ঘর বা বাসা বা বাড়ি আর জলে নিজের ডেরা পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য কি কবি জলে নিজের ডেরা পঙ্ক্তির মধ্যে দিয়ে এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন পরিশ্রম বিমুখ মানুষের জন্য আগামী জীবনে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে থাকে পরিশ্রমী কর্মযোগী মানুষের হাত ধরে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে সচল থাকে উন্নত হয় সমাজ দেশের যা কিছু উন্নয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষের অবদান কিন্তু অলস বাবু বাবু শ্রেণীর মানুষেরা তাদের বাঘ চাতুর্যে নিজেদের সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সমস্ত রকম দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিরত থাকে ফলে দ্রুত পতনের সম্মুখীন হয় একদিন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় এবার চলে এলাম ছ নম্বর প্রশ্নে দেখো পড়তে পড়তে তখনও তার জালনা দিয়ে দেখি জীবন যাপন করছে যত চাকর বাকরেরা প্রথম প্রশ্ন আছে দেখো কবি শঙ্খ ঘোষ কোন যুগের কবি কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত এটা বলে দিই যে কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত এটাই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগেও বলেছি সুতরাং এটা বলছি না কবি শঙ্খ ঘোষ কোন যুগের কবি কবি শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশের দশকের কবি এবার দেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে পড়তে পড়তে উক্তিটি কে করেছেন অ্যাটাচ প্রশ্ন কোন অর্থে পড়তে কথাটি ব্যবহার করেছেন কবি তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলি পড়তে পড়তে উক্তিটি কে করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত বাবু বলেন কবিতায় কবির অঙ্কিত চরিত্র বাবু পড়তে পড়তে উক্তিটি করেছেন এবার বলা হচ্ছে কোন অর্থে পড়তে কথাটি ব্যবহার করেছেন কবি এখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সুবিধা ভোগী এক শ্রেণীর মানুষ যারা বাবু শ্রেণীভুক্ত সেই সব কর্মবিমুখ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে 
দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যোগ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যোগান দেওয়ার দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করে যারা তাদের আরামের শয্যা কণ্টকময় হয়ে উঠেছে এরকম শূন্যতা চারপাশ থেকে গ্রাস করছে তাদের আরাম এখন যন্ত্রণার আগুনে পৌঁছে গেছে তাই পড়তে পড়তে উক্তিটি করা হয়েছে চলে এলাম তিন নম্বর প্রশ্নে আলোচ্য কবিতাটিতে পড়তে পড়তে তখনও তার জালনা দিয়ে দেখি পঙ্ক্তি দয়ের ব্যাখ্যা করো একটা হচ্ছে পড়তে পড়তে তখনও তার আর একটা জালনা দিয়ে দেখি দেখো কবি বাবু বলেন কবিতায় চলমান জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন কবিতার বক্তার মাধ্যমে বক্তা সুবিধাভোগী আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর অলস শ্রেণীভুক্ত বাবু শ্রেণীর একজন এই ব্যক্তিগুলির অলস দিন যাপন কণ্টকের জ্বালায় পরিণত হয়েছে উক্ত বাবুদের দৃষ্টির কালো আবরণ সরে গিয়ে সত্যকে দেখেছে তারা বুঝতে পেরেছে তাদের জীবন এখন বর্ণহীন অকেজ অর্থহীন হয়ে গেছে তাদের দৃষ্টির জালনা খুলে গিয়ে পৃথিবীর মুক্ত আলো হাওয়া দেখতে পাচ্ছে নিজেদের অন্তরে ভুল পদক্ষেপের জ্বালার মধ্যে দিয়েই দেখছে বাইরের পৃথিবী ছন্দময় কর্মব্যস্ত চলছে আপন গতিতে প্রকৃত অর্থে চাকর বাকর অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষেরাই সঠিক জিন জিন জীবনযাপন করছে তারাই পেয়েছে প্রকৃত আনন্দ পৃথিবীর মুক্ত আলো হাওয়া বাতাস ঠিক আছে এবার চার নম্বর উদ্ধৃত কবিতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো কবি শঙ্খ ঘোষ বাবু বলেন কবিতায় বাবু শ্রেণীভুক্ত বক্তার অলস জীবনযাপন অমানবিক বোধ স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বিলাসিতার জীবনধারা শ্রমজীবী মানুষদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করে নেওয়ার প্রবণতা নিয়ে এতদিন যে জীবন অতিবাহিত করেছে এই দীর্ঘ দিন যাপনের পর নিজের জীবনের অন্তঃসার শূন্যতা করুণ অসহায় পরিস্থিতি এবং দৃষ্টির ঠুলি সরে গিয়ে প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেছে সত্যকে উপলব্ধি করেছে যে অলস অনুদার জীবনযাপনে প্রাণ থাকে না প্রাণ থাকে সত্য থাকে কর্মী জীবনে প্রকৃত অর্থেই প্রাণ আছে শ্রমজীবীদের অন্তরে কোনো মিথ্যা মেকি মানসিকতা তাদের ভেতরে থাকে না এই কর্মী শ্রমজীবীরাই সচল রাখে পৃথিবীকে এরাই বিশ্ব নিয়ন্ত্রা তাই জীবনযাপন প্রকৃত অর্থে চাকর বাকরেরা অর্থাৎ দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রমজীবী মানুষেরাই করে ঠিক আছে তিনটে প্রশ্নের সেট আমি বলে দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তবু যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে আমি চেষ্টা করব সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার আজকের ভিডিও আমার এই পর্যন্তই তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো সুস্থ থাকো